স্বাগতম তোমরা কেমন আছো আমি তরুণ কুমার গায়েন তোমাদের রসায়ন প্রথম পত্র প্রথম অধ্যায়ে ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার এই চ্যাপ্টারে একটি বিশেষ টপিক পড়ব তার আগে তোমরা এই ছবিগুলো লক্ষ্য করো এটি কি চেনো নাকি এটি চেনো প্রথমটি হচ্ছে বুনসেন বান্না দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্পিরিট ল্যাব আজকে পাঠ পরিস্থিতি আজকে আমরা কি পড়ব স্পিরিট ল্যাম্প বা পুনছেন বান্নার দ্বারা টেস্ট টু বিকার গ্রোথোলি ফ্লাক্স কনিকাল ফ্লাক্স ও পোর্সেলিন বাটি বা অর্ডার বাতে তাপ দেওয়ার কৌশল আজকে এই পাঠ থেকে আমরা শিখব ল্যাবরেটরিতে স্পিরিট ল্যাম্প বা পুনছেন বান্নার দ্বারা তাপ দেওয়ার কৌশল সম্পর্কে স্পিরিট ল্যাম্প স্পিরিট ল্যাম্পে জ্বালানি হিসেবে স্পিরিট ব্যবহার করা হয় এতে অনুজ্জ্বল শিখা তৈরি হয় স্পিরিট ল্যাম্পে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না বুনসেন বান্না জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট উইলিয়াম বুনসেন কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় এই বুনসেন বান্না অর্থাৎ রবার্ট উইলিয়াম বুনসেনের নাম অনুসারে বুনসেন বান্না নাম নামকরণ করা হয় এবং জার্মান বিজ্ঞানী কর্তৃক উদ্ভাবিত বুনসেন বান্নারে তিনটি অংশ আছে ভিত্তি বেস ছিদ্রযুক্ত বান্নারের নল দ্যাট ইস বার্নার টিউব বায়ু নিয়ন্ত্রণ রিং দ্যাট ইস কন্ট্রোল রিং প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে বায়ুর অক্সিজেনের বিক্রিয়া যে শিখা উৎপন্ন হয় তাকে বুনসেন বান্নারের শিখা বলে এই যে পার্টস অফ দ্য বুনসেন বান্নার লেফট সাইড ব্যারেল কলার গ্যাস হাউস রাইট সাইড লর বেস গ্যাস জেট ইয়ার হোল হটেস্ট পার্ট অব দ্য ফিলেম বুনছেন বান্নারের শিখা বুনছেন বান্নারের বায়ু প্রবেশ পথ খোলা অথবা বন্ধ রাখার উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের শিখা পাওয়া যায় নাম্বার ওয়ান উজ্জ্বল বা দীপ্তিময় শিখা লুমোনিয়াস ফেলেন নাম্বার টু অনুজ্জ্বল বা দীপ্তিহীন শিখা নন লুমোনিয়াস ফেলেন উজ্জ্বল বা দীপ্তিময় শিখা যদি বুনছেন পান্নারের বায়ু প্রবাহ ছিদ্র বায়ু নিয়ন্ত্রকের সাহায্যে বন্ধ করে অনুসংযোগ করা হয় তবে উজ্জ্বল বা দীপ্তিময় শিখা সৃষ্টি হয় কারণ বায়ু পথ বন্ধ থাকায় গ্যাসের পূর্ণদহন ঘটে না অর্থাৎ বাইরের থেকে অক্সিজেন ঢুকতে পায় না ফলে কিছু অদার্য কার্বন থেকে যায় এই অদার্য কার্বন বিজারণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় বলে এই শিক্ষাকে বিজারণ শিক্ষাও বলে এই অদার্য কার্বন শেষকালী তৈরি করে পরীক্ষাগারে এই উজ্জ্বল বা দীপ্তিময় শিখা ব্যবহৃত হয় না অনুজ্জ্বল বা দীপ্তিহীন শিখা যখন বুনছেন বান্নারের বায়ু নিয়ন্ত্রকের ছিদ্র ও বান্নার টিউবের বায়ু ছিদ্র একসাথে মিলে যায় একসাথে মিলে যায় দুইটা ছিদ্র যার সময় একসাথে মিলে যাবে তখন পর্যাপ্ত বায়ু দ্যাট ইস অক্সিজেন জ্বালানি গ্যাসের সাথে মিশ্রিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ দহন তৈরি হবে এবং পূর্ণাঙ্গ দহন তৈরি হলে দহন হলে অনুজ্জ্বল বা দীপহীন শিখা তৈরি হবে যদি বায়ুকে ছিদ্র এবং বান্নার ডিউবের বায়ু ছিদ্র একসাথে না মিলে যায় একসাথে যদি না মিলে যায় তাহলে কিন্তু বাইরের থেকে পর্যাপ্ত বায়ু অক্সিজেন যুক্ত পর্যাপ্ত বায়ু ভিতরে ঢুকতে পারবে না যার জন্য পূর্ণাঙ্গ দহন হবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু উজ্জ্বল শিখা তৈরি হবে যেটি পূর্বে বলেছি অনুজ্জ্বল শিখায় কোনো শেষকালী তৈরি হয় না কার্বন ও হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে কার্বন ডাই অক্সাইড জলীয় বাষ্প তাপ ও আলো উৎপন্ন হয় অনুজ্জ্বল বা দীপ্তিহীন শিখা পরীক্ষাগারে অনুজ্জ্বল বা দীপ্তিহীন শিখা ব্যবহৃত হয় অনুজ্জ্বল শিখার দুইটি মন্ডল বা জোন আছে 
নাম্বার ওয়ান অন্তস্থ নীল বিজারণ মন্ডল নাম্বার টু বহিস্থ নীল বিজারণ মন্ডল বহিস্থ নীল জারণ মন্ডল বুনছেন বান্নার দ্বারা তাপ দেওয়ার কৌশল বান্নার দিয়ে তাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে শিকার দুর্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং বায়ুপথ খুলে রাখা হয় যাতে অনুজল শিকার তৈরি হয় বান্নার আশপাশে কোন দাহ্য বস্তু রাখা যাবে না দাহ্য বস্তু রাখা যাবে না বান্নারের বায়ু চিত্র সবসময় খোলা পরিষ্কার রাখতে হবে এবং ব্যবহারের পর হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে না সময় দিতে হবে ওই বান্নারটিকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য বুঝছেন বান্নার দ্বারা টেস্ট টুবে তাপ দেওয়ার কৌশল টেস্ট টুবে হোল্ডার দিয়ে ধরতে হবে এবং টেস্ট টুবটি এমন ভাবে কাজ করে কাজ করে ধরতে হবে যাতে ওই টেস্ট টুবের মুখটি নিজের দিকে বা অন্য কোন সহপাঠীর দিকে নির্দেশিত না থাকে যদি কারো দিকে মুখ করা থাকে তাহলে তার গায়ে ওই লিকুইডকে ছিটকে পড়তে পারে বা নিজের দিকে যদি কাজ করা থাকে তাহলে যে তরলটি টেস্ট টিউবে রাখা হবে সেই তরলটি নিজের গায়ে লাগবে টেস্ট টিউবে সুষমভাবে আলতো করে তাপ দিতে হবে টেস্ট টিউবের তলায় তাপ না দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিপাশে তাপ দিতে হবে তাপ দেওয়ার সময় টেস্ট টিউবকে সামান্য ঝাঁকাতে হয় যাতে তরলে আলোড়ন হয় বুনছেন বান্নারের অনুজ্জ্বল শিখায় তাপ দেওয়া বাঞ্ছনীয় বুনছেন বান্নার দ্বারা বিকারে বা কণিকাল ফ্লাক্সে তাপ দেওয়ার কৌশল বিকার ও কণিকাল ফ্লাক্সের অভ্যন্তরস্থ দ্রবণকে উত্তপ্ত করতে হলে ত্রিপতি স্ট্যান্ডের উপর রক্ষিত তার জালির উপর রেখে করতে হবে এরকম কি তার জালির উপর রেখে করতে হবে তার জালি দিয়ে না করলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে বুনছেন বান্নার দ্বারা গোলতলি ফ্লাক্সে তাপ দেওয়ার কৌশল অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোলতলি ফ্লাক্স দ্বারা দুটি প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয় রিফ্লাক্স বা রিফ্লাক্স এবং পাথন গোলতলি ফ্লাক্সের অভ্যন্তরস্থ দ্রবণকে উত্তপ্ত করতে হলে ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর রক্ষিত তার জালি ব্যবহার করতে হবে এবং গোলতলি ফ্লাক্সের অভ্যন্তরস্থ দ্রবণে অ্যান্টি বাম্বিং কোনা ব্যবহার করতে হবে যাতে কোনো ক্রমে ওইটি বাম্পিং না হতে পারে বাম্পিং মানে ওই তরলটি বাইরে সেটকে নাম আসে এবং গোলতল ফ্লাক্সের অভ্যন্তরস্থ দ্রবণকে উত্তপ্ত করার সর্বোত্তম পন্থ হচ্ছে বৈদ্যুতিক তাপীয় ম্যান্টেল ওয়াটার বাতে তাপ দেওয়ার কৌশল ওয়াটার বাত বা পানি গাও এমন একটি তাপ প্রদানকারী যান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে এর অভ্যন্তরস্থ পানিকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা হয় এটি ডিজিটাল বা ডায়াল হতে পারে কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রায় এটি সেট করা হয় এই ধরনের ওয়াটার বাত হয়ে থাকে বুনছেন বান্নার দ্বারা পোর্সিলিন বাটিতে তাপ দেওয়ার কৌশল পোর্সিলিন বাটিকে ত্রিপতি স্ট্যান্ড বা ত্রিভুজ বা রিং আকৃতির ধারকের সহায়তায় উত্তপ্ত করা হয় এই যে এরকম ত্রিপতি স্ট্যান্ড এটি হচ্ছে বুনছেন বান্নার বাড়ির কাজ আগামী দিনে তোমরা এটি করে আসবা ল্যাবরেটরিতে ওঠার বা ব্যবহার করা হয় কেন আগামী দিনে আমরা পড়ব রিয়েজেন্ট বোতলের ব্যবহার কৌশল ধন্যবাদ সবাইকে